আপনারা জানেন যে এসো গল্প করি এখন স্পটিফাই এক্সক্লুসিভ অর্থাৎ আমাদের প্রতিটি গল্প ইউটিউবের এক সপ্তাহ আগে আপনি পেয়ে যাবেন স্পটিফাইতে তাই তাড়াতাড়ি স্পটিফাই ভিজিট করুন এবং এসো গল্প করিকে ফলো করুন গল্পটি কঠোরভাবে শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নমস্কার আমরা এসো গল্প করি আজ আপনার জন্য অ্যাডোব জেমসের লেখা গল্প রক্ত কামিনী গল্পটির অনুবাদ করেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য মহাশয় এসো গল্প করি প্রত্যেকটি গল্প শোনার জন্য এসো গল্প করি ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন যাতে প্রত্যেকটি গল্পের আপডেট সবচেয়ে প্রথম আসে আপনার কাছে শুরু হচ্ছে আজকের গল্প রক্ত কামিনী ছেলেবেলায় আমি যখন হেতামগারে বাস করতাম তখন চক্কত্তীদের বাগানবাড়িটা ভুতুরে বলে জানতাম কিন্তু গত বছর শরৎকালে সেই বাড়িটা যখন আমি কিনলাম তখন ভূতের ভয় কোনো রকম বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি আসলে কলকাতা শহরের গরম গোলমাল আর আর্দ্র আবহাওয়া আমার একেবারেই ভালো লাগতো না সহ্য হতো না তার উপর একটা থিয়েটারের নাট্য পরিচালক হিসেবে আমাকে সপ্তাহে নটা নাটকের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হতো তাই বাড়ির দালালকে সঙ্গে করে আমি একদিন গাড়িতে করে বাড়িটাকে দেখতে গেলাম মাঠের মধ্য দিয়ে রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল মাঝখানে একটা ছোট্ট নদীর ওপর কাঠের পুলো পার করলাম অপরূপ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর অবশেষে এক জায়গায় গিয়ে গাড়িটা থামল আমি দেখলাম গাছপালার আড়ালে পুরনো আমলের বড় বড় থামওয়ালা বাড়িটা একা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সামনের বৃত্তাকার যে উঠোনটা একদিন সবুজ পান্নার মতো ঘাসে ঢাকা ছিল তা আজও দেখে বোঝা যায় বাড়িটার দুপাশে সুগন্ধি ফুলে ভরা কয়েকটা ম্যাগনোলিয়া গাছ তারা যেন প্রহরীর মতো সারা জীবন অপেক্ষা করে চলেছে উঠোনের মাঝখানে নিগ্র ভৃত্তের এক পাথরের প্রতিমূর্তি অতিথিদের ঘোড়ার লাগাম ধরার জন্য দুহাত বাড়িয়ে রয়েছে আ দেখে সত্যি মুগ্ধ হলাম এজেন্টকে বললাম চমৎকার এই বাড়িটাকেই আমি কিনব বলছি বাড়িটার ভিতরে গিয়ে একবার দেখবে না 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 তার কোনো দরকার নেই নলিনী বলেছে বাড়িটার অবস্থা ভালোই রয়েছে বাড়িটাকে ঠিক করতে কিছু টাকা খরচ হবে বাড়িটার দিকে আমি আবার তাকালাম শেষ বিকেলে রঙিন সূর্যের নরম আলো আলোকিত করে তুলেছিল বাড়ির প্রান্ত ভাগগুলোকে স্বাধীনতার আগে বাড়িটাকে কেমন দেখতে লাগত তা আমি কল্পনায় ভাবতে লাগলাম আবার এটা মেরামত করার পর কেমন দেখতে লাগবে তাও ভাবতে লাগলাম খানিকটা পর আমি আবার বললাম হ্যাঁ এই বাড়িটাই আমি কিনব তাহলে আগামী সপ্তাহের মধ্যে কাগজপত্র সব ঠিক করে ফেলব দশ দিন পর বাড়িটা আমার দখলে চলে এলো বাড়িটা ভালোভাবে সাজাবার জন্য আমি দশজন লোক নিযুক্ত করলাম তার মধ্যে তিনজন মহিলা বাড়ির ভেতরটা পরিষ্কার করার জন্য আর বাকিরা বাইরেটা দেখতে দেখতে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে বাড়িটা একেবারে ঝাঁ চকচকে হয়ে উঠল বাড়ির ওপর থেকে পঞ্চাশ বছরের পুঞ্জীভূত সব ধুলো ময়লা একেবারে উড়ে গেল আমার এক বাঙাল সহকারী নলিনী রঞ্জন সাহা কলকাতা থেকে এসে আমার কেনা বাড়ির ভিতরে সাজসজ্জা তদারক করতে লাগল পুরনো আমলের বাড়ির ভিতরে একটা হলঘর ঘোরানো সিঁড়ি আর একশো বছর আগেকার টালিগাঁথা মেজে দেখে সে তো একেবারে চমকে ওঠে সে বলে এমন জিনিস নাকি খুব ভাগ্য করলে তবেই মেলে বাড়িটার মধ্যে পঞ্চান্ন ফুট লম্বা আর পঁয়ত্রিশ ফুট চওড়া দশ দশখানা শোবার ঘর 
আর একটা বিরাট পড়ার ঘর রয়েছে প্রায় কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘরগুলো সাজাবার জন্য আসবাবপত্র সাজ সরঞ্জাম কেনা এইসব করতে করতে নলিনী শহর ও গ্রাম যাতায়াত করতে লাগল একদিন বাড়ির উঠোনে আমি একা ঘোরাঘুরি করছি দেখলাম উঠোনের শেষ প্রান্তে একটা পুকুরে দুটো জেলে মাছ ধরছে সম্ভবত তারাই আমার বাড়ির প্রথম অতিথি আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য এগিয়ে যেতেই মোমা তারা ছিপ দাঁড়া ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল যা অথচ আমি বলতে চেয়েছিলাম তারা ইচ্ছে মতো যখন খুশি এসে পুকুরে মাছ ধরতে পারে তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই যাই হোক এরপর রূপম চ্যাটার্জি নামে একজন সাংবাদিক এলেন সে একটা দৈনিক কাগজে কাজ করত আমার চক্কত্তি বাড়ি কেনার ব্যাপারটা অবলম্বন করে তিনি একটা রচনা ফাঁদবেন ভেবেছেন তা সেদিন খাওয়া দাওয়া করে এ কথা ও কথা বলার পর হঠাৎ এই বাড়িটার কথা তুলল সে চশমার ফাঁক দিয়ে আমার পানে বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাকিয়ে রূপম প্রশ্ন করল মেয়েটিকে এখনো দেখনি হয়তো দেখেছ কি আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম মেয়ে কোন মেয়ের কথা বলছো বলতো কেন মাধবীলতা চক্রত্তি তার নাম শোনো সেই তো এখানে ভূত হয়ে আছে না না এমন নামের কোনো মেয়ের কথা আমার মনে পড়ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই শুনে থাকবে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে তখন সত্য সাধন চক্রত্তির সঙ্গে তার বিয়ে হয় মেয়েটি সত্য সাধনকে ভালোবাসত বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তার নিজের কয়েকজন জ্ঞাতি ভাই আর সত্য সাধনের কয়েকজন বন্ধুকেও ভালোবাসত মাধবীলতা আবার কয়েকজন দেহাতির সঙ্গেও মেলামেশা করত বলেও শোনা যায় লোকে বলে তার স্বামী এই সব অবাধ ভালোবাসাবাসের কথা জানত না হঠাৎ জল খেতে গিয়ে রূপমের বিষম লাগল কাশি থামলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে সে আবার বলতে লাগল তার কথায় সত্য সাধন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আড়াইশো মাইল হেঁটে বাড়ি এসেই সিঁড়ির ওপর মাধবীলতা ও তার একজন জওয়ানকে নগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলে আর সেই অবস্থায় তাদের গুলি করে মারেও মাধবীলতা সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় তবে তার মৃত্যুকালে তার স্বামীকে সে অভিশাপ দিয়ে বলে জীবনে সে আর কোনো মেয়ে নিয়ে সুখে ঘর করতে পারবে না অবশ্য এই কথায় কান দেয়নি সত্য সাধন যুদ্ধ শেষ হতেই সে আবার জমিদার বংশের এক মেয়েকে বিয়ে করে কাশ্মীরে মধুচন্দ্রিমা কাটিয়ে আসার পর নতুন স্ত্রীকে নিয়ে আবারও বাড়িতে ওঠে সত্য সাধন সে এক রাজকীয় ব্যাপার সে যখন নববধূকে নিয়ে শোয়ার ঘরে যাচ্ছিল তখন সিঁড়ির ওপর চাতালটায় মাধবীলতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে আর তাকে দেখেই নতুন বউ আর সব ঝিচাকরেরা ভয়ে একজোটে পালিয়ে যায় তবে সত্য সাধন ছিল সাহসী মানুষ সে স্তম্ভিত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণভাবে দেখতে থাকে মাধবীলতাকে সে আশ্চর্য হয়ে যায় সে তো নিজের হাতে তাকে দাহ করেছে মৃত মানুষ কখনো বেঁচে উঠতে পারে নাকি সত্য সাধন তখন একটু নড়াচড়া করেনি সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল সে মাধবীলতা নাইট গাউন পড়া অবস্থায় ধীর পায়ে ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে তার স্বামীকে আলিঙ্গন করে তারপর ধীরে ধীরে সত্য সাধনকে নিয়ে মাধবীলতা চলে যায় ওপরতলার শোবার ঘরে পরদিন সকাল হবার আগেই শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সত্য সাধন সে সম্পূর্ণভাবে পাগল হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ পরে সে আস্তা বলে গিয়ে নিজেকে গুলি করে হত্যা করে বাড়ির চাকরেরা স্পষ্ট শুনতে পায় গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মাধবীলতার জোরে জোরে হাসি ভেসে আসছে মাধবীলতাকে তখন চোখে দেখা না গেলেও তার হাসির শব্দে গোটা বাড়িটা ফেটে পড়ে
আর তারপর থেকেই মাধবীলতা এ বাড়িতে কুড়ি জন লোকের প্রাণ সংহার করেছে এইসব মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কীর্তনিয়াও ছিলেন যিনি এখানে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এই হলো পুরো গল্প কিছুক্ষণের জন্য এসব শুনে আমরা ঝুপ করে বসে রইলাম আমার ছোটবেলায় মাধবীলতার যৌন জীবনের কিছু কিছু ঘটনা আমি শুনেছি কিন্তু এই কাহিনী আমার মোটেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না মনে হয় কলকাতার যুবকদের চটুল প্রেমের বাতিগ্রস্ত এক প্রীতিনীর অধস্বিত এই বাড়ির চমকপ্রদ কাহিনী শুনতে খুব ভালো লাগবে আমি একটু মুচকি হাসলাম রূপম দেখলাম আমাকে লক্ষ্য করছে সে আমার মুখের হাসি দেখে আমার অবিশ্বাসের কথাটা বুঝতে পারল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল আমি এসবে বিশ্বাস করতাম না কিন্তু কয়েকটা কারণের জন্য বিশ্বাস করতে বাধ্য হই আমি এক নম্বর কারণ হলো মাধবীলতাকে এ বাড়িতে বেশ কয়েকবার দেখা গেছে সম্প্রতি বছরখানেক আগেও একবার দেখা যায় দু নম্বর কারণ কুড়ি বছরের মধ্যে তোমাকে নিয়ে পাঁচজন লোক এই বাড়িটা কিনেছে তুমি হচ্ছ পঞ্চম ক্রেতা তুমি ছাড়া আগেকার মালিকদের তিনজনই স্বীকার করেন যে এই বাড়িটা ভূতুরে আর একজন কোনো কথা বলেনি সে শুধু আত্মহত্যা করে নিয়েছিল রূপম কেন ভূত প্রেতে বিশ্বাস করে আমি জানি না ভাবলাম এই সব গল্প হয়তো ওর পত্রিকায় খায় ভালো তাই হয়তো এইসব করছে এক মাসের মধ্যেই এই নির্জন বাড়িটাকে আমি জমজমাট করে তুললাম কলকাতা থেকে নলিনী পোশাকের কাপড়ের কিছু নমুনা আর আমার সই করা চেক বইয়ের সাথে আমার পাঁচজন বন্ধুকে নিয়ে এলো এখানে আমার এই বাড়ি কেনার কথা তারা সবাই শুনেছিল সেদিন রাতে ভাতের হোটেলে খাওয়ার পর মদ খেতে খেতে মাধবীলতার কাহিনীটি তাদের শোনালাম কাহিনীটা তাদের সকলেরই বেশ ভালো লাগলো সবাই বেশ উপভোগ করল ভাবলাম এই কাহিনী পরের সপ্তাহে ছড়িয়ে পড়বে শহরে আর সত্যি কয়েকদিন পরে অমৃত সন্ধানী কাগজে এই কাহিনী সংক্ষেপে প্রকাশিত হল আমি তখনও এই বাড়িতে বাস করতে শুরু করিনি লস থেকে বাড়ির মেরামতের কাজকর্ম দেখতাম দেখলাম যে হারে কাজ হচ্ছে তাতে সপ্তাহখানেক পরে এই বাড়িতে এসে বসবাস করতে পারব করলামও তাই আমার এই নতুন বাড়িতে আসার প্রথম দিন রাত্রে আমি আমার পড়ার ঘরে লণ্ঠন ধারে বসে একটা নাটক পড়ছি নাটকখানা থিয়েটারের এক কর্মী আমাকে পাঠিয়ে দেয় এক নিবিড় তৃপ্তি আর আনন্দের অনুভূতি ফুটে উঠছিল আমার চোখে মুখে মোট কথা আমার নতুন বাড়িতে এসে আমি খুব সুখী অনুভব করছিলাম ঘরের বাইরে গাছেদের কানে কানে অন্ধকারে বাতাস ফিসফিস করে যেসব কথা বলছে আমি তা এক মনে শুনে যাচ্ছি জীবনে এই প্রথম নিজের বাড়ির সুখ অনুভব করছি আমি বুঝলাম কবিরা কেন বাড়ি নিয়ে এত কবিতা লেখে যাই হোক অবশেষে আমি শুতে চলে গেলাম বিছানায় শোবার পর আমার মনে হলো এইটাই বোধ হয় মাধবীলতার শোবার ঘর ছিল শোবার ঘর তো নয় যেন তার যৌন জীবনের লীলাভূমি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ চোখে এক ঝলক আলো লাগায় ঘুমটা ভেঙে গেল আমার চমকে উঠলাম দেখলাম আমার সামনে মাধবীলতা দাঁড়িয়ে সত্যি অসাধারণ তার সৌন্দর্য ঠোঁট দুটো শিক্ত জাম রঙের চুলগুলো পিঠের ওপর বর্ণধারার মতো নেমে এসেছে চোখ দুটো চকচকে সবুজ তা সুঢৌল সুস্পষ্ট স্তন দুটো সোনালি অস্ত্র স্তন্তের মতো জমাট বেঁধে আছে বুকের ওপর গায়ের নাইট গাউন এতটাই পাতলা যে তার ভেতর দিয়ে দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লাবণ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে 
তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল যেন এক অফুরন্ত যৌন আনন্দের গোপন উপত্যকা আমি উঠে বসলাম একবার একবার নিজেকে সামলে নিয়ে চিৎকার করে বললাম কে তুমি এখানে কি করছো আমার গলা থেকে শুধু কথাগুলো বেরিয়ে এলো কোনো রকমে তার ঠোঁট দুটো বাতির আলোয় চকচক করলো একবার স্পষ্ট গলায় শুনলাম তুমি তো সত্য ব্রত দাম নাট্য পরিচালক তাই না এবার আমি একটু সঙ্গীত ফিরে পেলাম সাহস দেখিয়ে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলাম প্রথমে ভেবেছিলাম মাধবীলতার পৃথাত্মা তারপর দেখলাম এক জীবন্ত মানবীর দেহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার সামনে না না এ মাধবীলতা নয় কলকাতার কোনো যুবতী আমাকে ঠকাতে এসেছে নিখাত তার পোশাক ও দেহ দেখে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিলাম না আমি আমি বললাম হ্যাঁ আমি সত্যব্রত দাম কিন্তু কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে বলতো আমার কথা শুনে নারী মূর্তিটা এবার হতবুদ্ধি হয়ে গেল সে বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে বলল আমায় আবার কে পাঠাবে কি বলছো তুমি এসব আমি তো নিজেই এসেছি তার কণ্ঠস্বর মানুষের কণ্ঠস্বরের মতো স্পষ্ট সেই শব্দ শুনে আমার মনে হলো এ নিশ্চয়ই কোনো অভিনেত্রী আমাকে ঠকাতে এসেছে এখানে তবে আমি আগে কখনো তাকে দেখিনি আবার মনে হলো এ কোনো স্থানীয় সুন্দরী যুবতী এক চটুর প্রেমের ছলনা দিয়ে আমার মন ভুলিয়ে গোপন সুরঙ্গ পথ ধরে অভিনেত্রী রূপে নাট্য জগতে প্রবেশ করতে চায় আমি মনে মনে যখন এইসব কথা ভাবছি তখন আমার দৃষ্টি কিন্তু সর্বক্ষণ নিবদ্ধ ছিল সেই নারী মূর্তির উপর তার দেহ চেহারা চুখ মুখ কণ্ঠস্বর সব মিলিয়ে অভিনেত্রী হবার জন্য স্বাভাবিক যোগ্যতা যতটা দরকার তার থেকে বেশি আছে তার কাছে এমনকি তার কাছ থেকে কোনো প্রতিদান না নিয়ে আমি যে কোনো নাটকে তার একটা অভিনয় সুযোগ করে দিতে পারি সাহস করে আমি আবার কথা বললাম তুমি তুমি আসলে ভুল করছো আগে এটা ঠিক যে আমার নাম সত্যব্রত দাম এবং আমি একজন নাট্য পরিচালক কিন্তু আমি তোমাকে মোটেই চিনি না আমার আপাত মস্তক ভালো করে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল সে আমার নাম মিস সান্নাল আমি দেখলাম তার মুখে হাসি ফুটে উঠল সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ আলোটা নিভিয়ে দিল সব কিছু একেবারে অন্ধকার আমার বিছানাটা একটু দুলে উঠল তারপর সে আমার বিছানার উপর উঠে এসে আমার পাশে শুয়ে পড়ল তার নরম দেহের উত্তপ্ত স্পর্শ আমি অনুভব করলাম এ দেহ রক্ত মানুষের কোনো মানবীর ছাড়া আর কারোর হতে পারে না এ দেহ কখনোই কোনো ভূত প্রেতের নয় ভূতের কথাটা মন থেকে আবার মুছে যেতে আমার মনে অন্য একটা ভয় এসে বসল যদি বিবাহিত হয় তাহলে একদিন তার স্বামী তার পিছু পিছু এসে আক্রমণ করবে আমাকে আমার বাড়ির চাকর বাকরেরাও এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারল না ভয়ে মাথা চুলকোতে লাগল তারা এই গোটা অঞ্চলে তারা এই নামের কোনো মেয়ের অস্তিত্ব আছে বলেই জানে না এ নাম তারা কখনো শোনেনি যাই হোক মূর্তিমতী এক সুখ স্বপ্নের মতো পরপর চার দিন পর পঞ্চম দিন রাত্রে দরজা খুলে ধীর পায়ে হাসি মুখে আবার আমার শোবার ঘরে এসে দাঁড়াল তখন আমি শুয়ে বিছানায় বই পড়ছিলাম ঘরে ঢুকে এসে বলল তুমি আমার খোঁজ করছিলে তার কথা শুনে মনে হলো গরম দুধের সন্ধান পাওয়া বেড়ালের মতো সে খুশি এবং তৃপ্ত আমি ঘাড় নাড়লাম সে তখন 
তার পাছার ওপর হাত দিয়ে একদিকে ঘাড়টা বেঁকিয়ে পড়ল তুমি আমায় কেন খোঁজ করছিলে বলো তো আমি কেন তার খোঁজ করছিলাম তা বললাম সে হাসতে লাগল তারপর হঠাৎই সে গাউনটা খুলে আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় উঠে এসে আমার পাশে শুল আমার এই প্রিয় রাতের অতিথি পরপর কয়েক রাত এল সে যতক্ষণ আমার কাছে ছিল ততক্ষণ প্রতিটা মুহূর্ত আমার বেশ ভালো লাগত এইভাবে বারোটি রাত কেটে যাওয়ার পরও আমি এই মেয়েটির সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারলাম না সে প্রথম যখন এসেছিল তখন যেমন তার সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না এখনো ঠিক তাই আমি যতবার তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতাম ততবারই সে বলত আমার পরিচয় জানার কোনো দরকার নেই প্রিয়তম এরপর একদিন হঠাৎ কিছু না বলে মিস সান্নাল আশাই বন্ধ করে দিল আবার আমি তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে শুরু করলাম কিন্তু এবারও আগের মতোই কিচ্ছু জানতে পারলাম না আমি যেসব কারণে তাকে কাছে পেতে চাইতাম সেসব কারণ হলো সম্পূর্ণ দেহগত সে কোনো রাতে আমার ঘরে না এলে আমার ঘুমই হতো না সেই রাত আমার নিঃসঙ্গতায় দুর্বিষহ হয়ে উঠত নলিনী যখন শহর থেকে তিনজন সহকারীকে সঙ্গে করে আমার বাড়ি সাজাবার জন্য অনেক আসবাবপত্র নিয়ে এলো তখন আমার নিঃসঙ্গতাটা অনেকটা ভঙ্গ হল সে বাড়ির ভেতরে চারিদিক ঘুরে ঘুরে তার সহকারীদের নির্দেশ দিতে লাগল এর এক সপ্তাহের মধ্যেই গোটা বাড়িটা একটা অন্য রূপ ধারণ করল অবশেষে সব কাজ সারা হতে বৃহস্পতিবার নলিনী তার লোকেদের বিদায় দিল সেই বৃহস্পতিবার রাতেই আবার এলো মিস সান্নাল এই নিজে যে লোক থাকে ওকে সে রীতিমতো হাঁপাচ্ছ ছিল তার চোখে ছিল নতুন একটি আলো বুকের মধ্যে জমানো এক সস্তার পুঞ্জরীভূত ফ্রেমাবেগ কোন লোকটা ওই যে বেটে খাটো যার বাদামি চোখে আছে এক মৃদুর দৃষ্টি সে তার ঠোঁট দুটো উত্তেজনার সঙ্গে চার ছিল জীব দিয়ে আহ ওর কথা ছাড়ো না তুমি তো তুমি তো আমাকে পেয়েছ না তা অবশ্য ঠিক আমি তোমাকে পেয়েছি এরপর সে তার চোখের দৃষ্টিভঙ্গি সংকুচিত করে আবার বলল কিন্তু লোকটা আমায় ধরা দিতে চায় না আর তার এই অনমনীয় ভাবটা আমার বেশ ভালো লেগেছে তুমি তুমি বড় বেশি আগ্রহী এবং উপর পড়া আমি বিস্ময়ে ফেটে পড়লাম কি আমি গায়ে পড়া কি বলছো কি তুমি আমা আমার পিঠের এই নখের ডাকগুলো এগুলো কি আমার হাতে সৃষ্টি হ্যাঁ বলো মিস সান্নাল চিন্তাম্বিতভাবে কি ভাবতে লাগলো কিছুক্ষণ পর সে আমার পিঠের ডাকটার ওপর হাত বুলিয়ে তার উপর চুম্বন করল তারপর সেখানটা কামড়ে দিল সে রাত্রে তার চলে যাবার সময় আমি তাকে আমার সঙ্গে কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণনগর যেতে বললাম সেখানে আমার দ্বারা পরিচালিত এক নতুন নাটকের উদ্বোধন হবে কিন্তু সে লাল চুলওয়ালা মাথাটা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলল না আমি যেতে পারি না কেন পারো না এটা অসম্ভব আমার যাওয়া হবে না বিছানার উপর খাড়া হয়ে বসল সে এই দয়া করে তুমি যেও না 
তুমি কাছে না থাকলে একজন লোক ছাড়া আমার চলে না আর তুমি চলে গেলে আমি কি করব বলো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার মুখ পানে তারপর এক সময় বলল বলো বলো তুমি আমায় ভালোবাসো বলো চিরদিন ভালোবাসবো তোমায় বলো সত্যব্রত তোমার অন্তর না চাইলেও মুখে অন্তত একবার বলো তার চোখে জল এসেছিল জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে তার জল ভরা সেই চোখের উপর আলাদা মায়াময় রচনা সৃষ্টি করল তাকে দেখতে সত্যি খুব সুন্দর তার মতো সুন্দরী মেয়ে এর আগে আমি কখনো দেখিনি আমি তার চোখের উপর চুম্বন করে তার চোখের জল সব মুছে দিয়ে বললাম আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রিয়তমা আর চিরদিন আমি তোমাকেই ভালোবেসে যাব কয়েক মুহূর্ত পরে এক তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল সে বলল আমি আসছি কৃষ্ণনগরে গিয়ে সাবধানে থাকবে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো আর মনে রাখবে এর আগে আমি আর কখনো কাউকে ভালোবাসিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল সে আমি নিজের মনেই বললাম আমি তোমাকে ভালোবাসি পরদিন সকালে আমি নিচে গিয়ে দেখলাম নলিনী খুব রেগে রয়েছে খাবার সময় তাকে সুপ্রভাত জানাতেই সে রাগান্বিতভাবে বলল দেখো সত্রব্রত ঠাট্টার একটা সীমা আছে তুমি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করতাস মায়াটিকে মেয়ে কোন মেয়েটির কথা বলছ শোনো ভালো মানুষই করতে হব না যে মায়াটাকে তুমি আজ ভরে আমার বিছানায় পাঠাছিলে দেখলাম নলিনী সত্যি প্রচণ্ড রেগে রয়েছে আমি ভাবতে লাগলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম না কোন মেয়ের কথা সে বলছে মিস সান্নাল নিশ্চয়ই আমার বিছানায় প্রায় সারা রাত কাটানোর পর শেষ রাতে তার কাছে যায়নি না এটা একেবারে অসম্ভব আমি তবুও তাকে বললাম মেয়েটির চেহারা কেমন বলতে পারবে অবদমিত রাগের চাপে কাঁপছিল নলিনী সে মেয়েটির চেহারার যে বর্ণনা দিল তাতে বুঝলাম সেই বটে সেই মেয়ে মিস সান্নাল আমি বললাম কি হয়েছে বলো তো আমি প্রশ্ন করলাম বটে কিন্তু এর উত্তরটা শুনতে আমি চাইনি কিছুই না তুমি কি মনে ভাবতাস যে কোনো মাইয়া আমার বিছানায় এসে উঠলেই আমি তারে গ্রহণ করব আমার নীতি বলে একটা জিনিস আছে একটা বাজারে বার বনি দেখো থাকার আবার তার সাহস দেখো আমারে বলছে আমি নাকি ধরা দিতে না সবার ভান করতেছি যত আমি ভাবলাম তাহলে সেই মেয়েটি সারা রাত আমার কাছে থেকে এত ভালোবাসা পাবার বড় শেষ রাতে নলিনীর কাছে গেছে আরও ভালোবাসা পাওয়ার আশায় আমি দুঃখিত নলিনী আমি সত্যি দুঃখিত আসলে মেয়েটি কে আমি সত্যি জানি না আমি অনেক খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছিলাম কিন্তু কিছু আমার বিশ্বাস করো আমি জানি না ওকে নলিনীর রাগ তবু গেল না তবে দেখলাম তার রাগটা আর আমার উপর নেই সে এবার সাধারণত সব নারীদের উপর বিশোধগার করতে লাগলো সে বলল শোনো নারীরা জন্তুদের মতো ওরা কখনো তৃপ্ত হয় না আচ্ছা তুমি ছাড়ো ওসব আমি আজ কৃষ্ণনগরে যাচ্ছি তুমি যাবে আমার সঙ্গে না আমার এখনো কিছু কাজ আছে আগামীকাল সব কথা শেষ করে ফেলাবো হ্যাঁ একটা কথা শক্তি মানুষ যে আসতে আসে একজন 
फटोग्राफार के संगे करी तुम्हारे एक फटो नहीं एक बड़ो छवि आँकते चाहसी तो तुम्हें तरह फिर एसो कृष्णनगर थे हाँ हाँ हमें कल विकेल मध्य फिर पड़ब ये निजे गाड़ी चाली रवना हलम जावर समय खबर कागजे अफिसे एक बार नेमे रूपम संगे देखा कर लम के मिस सान्नल कथा जिज्ञासा कर लम कथाटा शुने से जान हतबुद्धि गल सान्नल ओई नामे तो ये अंचले को मे नहीं तब तार मने एक सन्देह एस से संदिग्ध मने बोल हठात य मेटर खोज कर खूब दरकारी कि भेबे नहीं ठीक कर लम सब कथाता भूलना बेपार आज जो गोपन रखा ठीक ठीक ये कि नाम खुजे ताके बार करब तुम कृष्णनगर थे फिर एले ही परिचय दिए देव तुम्हें कृष्णनगर जावा भूल हो गल को फल ही हलो ना नाटक एके बारे चलना प्रथम दृश्य जवनिका पतन होते ना होते ही अर्धेक दर्शक चले गल हल झेड़े तरह आबहवा खूब एक भलो छा जो फिर इलम तक मेघे मेघे अंधकार उठे मन हल एक दारूण झड़ उठबे आज हमें सोजार रूपम अफिसे चले गलम घरे ढुकते ही से उत्तेजनार आवेगे लाफी उठल से तक मद खा डी एक हदिस पे सत्य शोन एक कथा बोल कथाय देखे तुम्हें मेटा के से कथा आसले से कथा तुम्हें बोलते पर रूपम ताते कि आसे ना ये से तर टेबिल ड्रयर थे एक फटो बैर सामने तुले धरल भलोक छविटा देखल हाँ मेटी तब पर अभिनय पोशाक मन हल से जान स्कारलेटो हारार भूमिका अभिनय कर तो माधवी लता तर कुमारी बस नाम छो सान्नल माधवी लता सान्नल हताश हुए चेयारे बस पड़ल यटनार परिणति कथाय गए दाड़े ता भेबे भय शिवरे उठल ईश्वर हमारे मंगल करूँ तुम्हें देखे यार भूत विश्वास करते शिखे रूपम हासते लगल कंतु हमार मुखर ऊपर स्पष्ट भय चिन्ह फुटे उठते देखे तर हासि थेमे गल से अनुतप्त हो पड़ल हमें दुखित सत्यव्रत हमें तुम्हें उपहस करते चाहिए से हमारे जो ये क्षमा चाहसे तक हमें घर थे नीरवे बैरिए एलम घन कलो मेघे भारि आकाशे दिगंतुल मुहुमुहू बज्र गर्जन हो तर मजे हमें बाड़ी दिखे पोछल कंतु बाड़ीत नलिन देखा पेलम ना हमें ऊपर तलाय गए बाड़ीत चले जा जिनपत्र गोछाते शुरू करते ही झड़ शुरू हल जानार शर्शिर ओपर आचार खे पड़े बतास आर्तन कर बिष्टर धारागुलो जान बन जंतुर मत आँचुर काटे छादे ओपर मजे माझे विद्युत चकित आलो झलके उठे परोक्षण निभे जा बहरे कौ जान बज्रपात हल मन हल जान सहसा एक घोरतर जुद्ध क्षेत्र मध्य एस पड़े कि सत्य किंकरतव्य विमूढ़ हो पड़े तब एक जिन बस बुझते पे बाड़ी झेड़े चले जो पर भावना चिंता जाक जा हमार पड़ार घरे लंडन जेले रेखे गए चाकर सारा दिन धरे क्या कर सन्धे आगे ही चले जाए लंडनर पशे बस कि जाए भावते लगलम 
রূপমের কথা শোনার পর থেকে আমার চেতনা ক্রমশ যেন অসার হয়ে পড়ছে আমার সমস্ত বাড়িটাকে এক অবাস্তব অতিপ্রাকৃত বস্তু বলে মনে হচ্ছে সমস্ত বাস্তবতা বোধি বোধহয় আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম একে একে এমন সময় সহসা নলিনীর আর্তনা ছুনে আমি চমকে উঠলাম আমি ছুটে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম দেখলাম নলিনী সিঁড়ির নিচের ধাপে কুঁজো হয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি যেতে সে ক্ষীণ স্বরে বলল হালো আর কোনো কথা বলতে পারল না তার মুখখানা বিবর্ণ চোখ দুটো ঘুরছে সমস্ত শরীর অবসন্ন দেখাচ্ছে তাকে আমার দিকে এগিয়ে আসার জন্য সিঁড়ির উপর একটা ধাপ উঠতেই সে গোখে পড়ে গেল হে ভগবান কি হলো তোমার নলিনী নলিনী সে ক্ষীণ কণ্ঠে কোনো রকমে বলল সেই সেই মেয়ে সেই মেয়ে তার সর্বাঙ্গ ভীষণভাবে কেঁপে উঠছিল সে কোনো রকমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে আমার পায়ে জামার খাট ধরে করুণ কণ্ঠে বলল ওকে ওকে সরিয়ে দাও আমার কাছ থেকে ওকে আমার কাছে আসতে দিও নি আমার কাছে আসতে দিও আমার কাছে আসতে বলে সে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো আমি তাকে ধরে জোরে নাড়া দিতে লাগলাম বারবার বলতে লাগলাম কি হয়েছে তোমার নলিনী তোমার এমন কি করে হলো গত রাতে সে আবার বিছানায় আবার এসেছি সারা রাত ধরে জ্বালাতন করে সে আমায় তুমি জানো আমার গায়ে তেমন জোর নেই ও আমায় মেরে ফেলবে আমাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে নিই চলো চলো বলছি আমি তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমরা এখান থেকে চলে যাব আমরা চলে যাব এখান থেকে তোমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও নলিনী আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাব তার চোখ দুটো ঘুরছিল এবার এক দারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে ভয়ে ভয়ে আমাকে বলল না না এখনই চলো এখনই চলো এখনই চলো সে 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 দাঁড়িয়ে আছে সে দাঁড়িয়ে আছে কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আছে তু চলো 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 তার এই ভয়টা আমার মধ্যেও সংক্রমিত হল আমি যেন এ বাড়ির সর্বত্রই মাধবীলতার অদৃশ্য অতিপ্রাকৃত উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করছিলাম কিন্তু তার উপস্থিতির মধ্যে এখন তপ্ত কোনো চৌন আবেদন খুঁজে পাচ্ছিলাম না যেন মনে হচ্ছিল একটা হিংস্র জন্তু আমাদেরকে গ্রাস করবে এবার সহসা নরকের দ্বার খুলে নারকীয় এই জন্তু যেন দুর্যক্ষণ এই নৈশ অন্ধকার ভেদ করে তার শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন সময় বাতির আলোগুলো ক্ষীণ হতে হতে নিভে গেল শুধু ঘরের ভেতর চলন্ত লণ্ঠনখানা ছাড়া আর কোথাও কোনো আলো নেই ঠিক আছে ঠিক আছে আমি ব্যাগগুলো গাড়িতে রেখে আসছি বাড়ির উঠোনে আমার গাড়িটা ছিল আমি যখন মালপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য বাইরে বেরিয়ে গেলাম তখন নলিনী আমার সঙ্গ ছাড়ল না বিদ্যুতের চকিত আলোয় দেখলাম অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় সারা উঠানটা ভেসে যাচ্ছে বাড়িটার পাশে একটা ম্যাগনোলিয়া গাছের মাথায় বাজ পড়তেই গাছটা আমার গাড়ির কাছে ভেঙে পড়ে গেল আমরা মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য বেঁচে গেলাম কোথা থেকে এক অবর্ণনীয় ভয় এসে বুকে চেপে বসল আমার আমি ছেলেবেলা থেকে বড় শহরে মানুষ হয়েছি লেখাপড়া শিখেছি ভূত কাকে বলে আমি তা জানি না কখনো বিশ্বাসও করি না তবু এ বাড়িতে আছে মাধবীলতার অস্তিত্ব শুধু তাই নয় একটু আগে যে বজ্রপাতের ফলে গাছটা পড়ে আমাদের গাড়ির পথ আটকে দিল মনে হলো সে বজ্রপাত বোধ হয় মাধবীলতারই কাণ্ড আরও মনে হলো আমরা যদি অন্য পথে উঠোন পার হয়ে যেতে চাই তাহলে সে হয়তো আবার আমাদের পথ রুদ্ধ করতে চাইবে 
আর এবারে ব্যাপারটা হবে আরও ভয়ানক বাড়িটার গাড়ি বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আমি নির্বাক দর্শকের মতো দেখে যেতে লাগলাম ঝড় বৃষ্টি ক্রমাগত আঘাত করতে করতে আমার বাড়িটা যেন ধ্বংস করে দিচ্ছে উঠোনের সব ফুল গাছ ভেঙে চুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বাড়ির ভেতরে সব ঘরের জানালার কাজগুলো ভেঙে পড়ছে রীতিমতো আমি বাড়ির ভেতর ছুটে গেলাম বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই সদরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল মনে হলো এ দরজা যেন চিরদিনের মতো আমাদের এখানেই আটকে রাখতে চাইছে আর কেউ খুলতে পারবে না সেটা বাড়ির ভিতর সর্বত্র বাতাসে যেন মাধবীলতার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল ঝড় বৃষ্টির প্রবল শব্দকে ছাপিয়ে উঠছিল যেন তার উদ্ধত অতৃপ্ত প্রেমাবেগের দুর্মর্ষ বন্ধন অবশেষে আমি কোন পন্থা না পেয়ে আকুলভাবে তাকে ডাকতে লাগলাম মাধবীলতা কোথায় তুমি কিন্তু ঝড়ের গর্জন ছাড়া আর কিছুই কানে এলো না আমার আমি আবার ডাকতে লাগলাম মাধবীলতা কোথায় তুমি একবার মনে হলো এ আমার নিছক নির্বুদ্ধিতা এক অতি নাটকীয় আতিশয্য ছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু আবারও মনে হলো না এটা আমার নির্বুদ্ধিতা নয় আমার কম্পিত হিমশীতল মস্তিষ্ক এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে মাধবীলতা আমার কথা বা আমার ডাক বেশ শুনতে পাচ্ছে আমি পিছন ফিরে তাকাতেই দরজার কাছে হঠাৎ মাধবীলতার চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেলাম পিছন ফিরে এগিয়ে আমি মরিয়া হয়ে দরজাটা খোলার চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু দরজা খুলল না আসলে বৃষ্টির জলের ঝাপটায় দরজার কাঠগুলো ফুলে ওঠায় দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনা থেকে এঁটে গিয়েছে কিন্তু আমার কি বলি মনে হচ্ছিল মাধবীলতা যেন এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সব পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে আমি আবার সেই সিঁড়ির তলায় ফিরে গেলাম চিৎকার করে বললাম মাধবীলতা দয়া করে আমাদের যেতে দাও আবার সেই হাসির শব্দ এবার সেই হাসির শব্দটা আরো জোর মনে হলো আমার আসন্ন বিপদের এক বিভীষিকা তার দানবীয় হাত দিয়ে আমার পেটের নাড়ি ভুড়ির মধ্যে আঁচড় কাটতে লাগলো ক্রমশ অসহায় হয়ে আমি শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির কাছে পড়ে গেলাম আমার সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছিল হাত দুটো আপনা থেকে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল আমি আবার ডাকলাম মাধবীলতা শোনো আমার কথা না কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না পরক্ষণে ওপরতলা থেকে গানের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো মনে হলো যেন কোনো ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা তার নতুন স্বামীকে হত্যা করার জন্য তার জালের মধ্যে আবদ্ধ করে হত্যার আগে এক যৌন লীলায় মত্ত হতে চলেছে আমি এগিয়ে তেড়ে দৌড় লাগালাম মাধবীলতার গানটা হঠাৎ থেমে গেল আমি আরো বেশি ভয় পেয়ে গেলাম তবু আমি বুঝলাম হ্যাঁ মাধবীলতা একমাত্র শোবার ঘর ছাড়া আর কোথাও দেখা দেবে না আমায় অথবা কথাও বলবে না একমাত্র শয্যারূপ সমর ক্ষেত্রেই মাধবীলতার সঙ্গে আমার দেখা হবে আমি আবার শোবার ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লাম এবার আমার শোবার ঘরের দরজা খুলে গেল হঠাৎ দেখলাম 
দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাধবীলতা মাধবীলতা আমার কণ্ঠস্বর ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল ঠিক তখনই তার সবুজ চোখ দুটো আরও একবার উজ্জ্বল হয়ে আবার সংকুচিত হয়ে গেল সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল তুমি ভয় পাওনি ঘাড় নেড়ে আমি বোঝালাম না আমি ভয় পাইনি আমার লুব্ধ চোখের দৃষ্টি তার বাদলা গাউনটার উপর পড়ল ভয়ের সত্ত্বেও এক জারু চৌন কামনা আবার উত্তাল হয়ে উঠল আমার মধ্যে আমি ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম তার দিকে কেন এসেছ তুমি এখানে মাধবীলত একটা হাত বাড়িয়ে হঠাৎ আমাকে থামতে বলল আমি বললাম এই কথা কেন বলছ আগে আমার কথার উত্তর দাও কারণ কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি ব্যথা হত অপ্রতিভ অবস্থায় মাধবীলতা বলল আমাকে কেউ ভালোবাসেনি সবাই শুধু আমার দেহটাকে ভালোবেসেছে আর তুমিও তাদের থেকে পৃথক নও তুমি আমার সম্বন্ধে ভুল বুঝছো মাধবীলতা আমি তোমার সম্বন্ধে সব জানি একশো বছর ধরে যত প্রেমিক এসেছে তোমার কাছে আমি তাদের সবাইকে চিনি সবাই জানে তুমি মৃত কিন্তু আমার কাছে আমার কাছে তুমি অন্য নারীর থেকে বেশি জীবন্ত আমি তোমাকে আমি তোমাকে আজও ভালোবাসি মাধবীলতা সে গভীর দৃষ্টিতে আমার পানে তাকালো সে যেন আমার অন্তরের সব কথা বোঝার চেষ্টা করছে সে তার চোখের জল মুছে বলল এর আগে কেউ আমায় ভালোবাসেনি সত্যব্রত কেউ ভালোবাসেনি আমি তাকে আলিঙ্গন করার জন্য দুহাত বাড়িয়ে দিলাম কিন্তু সে আমার হাত দুটোকে সরিয়ে দিয়ে বলল না আমাকে ভাবতে দাও আমি তার কাঁধের উপর হাত রাখলাম তার কাঁধ দুটো নরম আর তপ্ত মনে হচ্ছে না এখন নয় না এখন নয় নিচে চলো সত্যব্রত আমরা হাত ধরাধরি করে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম যেখানে নলিনী অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে আমি তাকে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম তুমি তো বেচারাকে আদমরা করে ফেলেছ সে আমার মতো তোমার সঙ্গে পেরে ওঠে না যে মাধবীলতা অন্য মনস্কভাবে বলল তুমি বড় বেশি উগ্র কামা উপর পড়া আমি তোমাকে ভালোবাসি মাধবীলতা চিরদিন ভালোবেসে যাব এটাই সবচেয়ে বড় সত্য আমি তোমাকে ভালোবাসি মাধবীলতা এবার চোখ দুটো বন্ধ করে মনে মনে কি যেন একটা সিদ্ধান্ত নিল তারপর সদর দরজা দিকে এগিয়ে গেল দরজার কাছে গিয়ে আমাকে ডাকল এখানে এসো আমি কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার পিছন পিছন যেতে লাগলাম দরজাটা খোলো এবার কিন্তু দরজায় হাত দিতেই দরজাটা খুলে গেল দরজা খুলতেই এক ঝলক বৃষ্টি তীরের মতো আমার চোখে এসে লাগল আমি টাল সামলাতে না পেরে দরজার বাইরে গিয়ে পড়লাম একেবারে বাইরে ঝড়ের ধ্বংসলীলা দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ এমন সময় মাধবীলতা চিৎকার করে বলে উঠল সত্যব্রত আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সদর দরজাটা আবার পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল আমি চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম কিন্তু না শুধু ঝড়ের কর্জন ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না আমি আবারও বললাম আমি তোমাকে আজও ভালোবাসি মাধবীলতা না এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব পেলাম না
चेतन रूपम के लिए আমি গাড়ি করে তক্ষুনি চক্রতি বাড়িতে পৌঁছলাম রাত তখন দুটো হয়ে গিয়েছে গিয়ে দেখলাম সদর দরজা হাট করে খোলা বাতাসে সেটা তুলছে কিন্তু নলিনী নলিনীর কোনো চিহ্ন নেই সেখানে বাড়ির সব ঘর সব জায়গা আলো নিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও না তাকে আর পাওয়া গেল না তার কি আসলে হয়েছে তা একমাত্র আমি জানতাম রূপম বোধ হয় একটু একটু বুঝতে পেরেছিল কিন্তু আইন বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না আমরা একটা প্রবাদ বাক্যের কথা মনে পড়ে গেল আমার কারোর পৌষ মাস তো কারোর সর্বনাশ মাধবীলতার সাহচর্যে যৌন চার সুখের যে স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত হতাম আমি সেই স্বর্গরাজ্যই নলিনীর কাছে সাক্ষাৎ নরকের মতো অতৃপ্ত কামনার ভয়ঙ্কর প্রেমাবেগে তপ্ত এক আশ্চর্য মেয়ে মাধবীলতাকে আমি কখনো ভুলব না সে আমাকে হয়তো সত্যি ভালোবাসত কিন্তু নলিনীকে তার প্রেতপুরিতে খেলার সাথী হিসেবে চিরদিনের জন্য পেতে চেয়েছিল সে নলিনী যে সত্যি সহজ সরল আর অকপট নারী সম্বন্ধে সত্যি কোনো উৎসাহ তার ছিল না কোনোদিন আর এই কথাটাই মাধবীলতা মানতে পারেনি সে ভাবল নলিনীর মনের ভিতর কামনা থাকলেও সে বাইরে অনিহার ভান করছে সে তাকে সহজে ধরা দিতে চাইছে না তাই সে ইহলোক ইহ জীবন থেকে চির জীবনের মতো টেনে নিল নলিনীকে Like the journey just begun 